Ngayon, pag-aralan natin ang mga testimonya tungkol sa ating makalangit na inang Jerusalem sa Biblia para muli natin mapatunayan kung paano pinatotohanan ng Biblia ang tungkol sa ating ina at iukit ang mga patotoo sa ating puso at higit na palakasin ang pananampalataya. Ang titulo ng sermon ay Sinasabi ng Kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari. Maraming mga simbahan sa buong mundo. Ipinipilit nilang lahat na tama ang paniniwala nila. Kung gayon, sinasabi ba ng Biblia na bibigyan ng kaligtasan ng Diyos ang mga anak niya pag nagsisi sila at bumalik sa mga bisig ng makalangit na inang Jerusalem? Dapat tayong tumuon sa sinasabi ng kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari. Sa ibang salita, kailangan nating malaman kung ang mga bagay ay pinatotohanan ng Diyos at ng mga propeta o hindi. Gaya ng alam ninyo, ang Biblia ay mga salita ng Diyos. Hindi tayo dapat magdagdag ng anuman o mag-alis ng anuman sa mga ito. Sinabi ng Diyos, Sinasabi ng kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari. Patunayan natin ang kalooban ng Diyos na sinasabi. Lahat ng nakapropesya sa Biblia ay dapat matupad. Una sa lahat, tignan natin ang mga katangian ng Biblia sa aklat ng Deuteronomy. Deuteronomy chapter 4 verse 2. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo. Malinaw na nasusulat dito, huwag magdaragdag ng anuman sa mga salita ng Diyos at huwag mag-aalis ng anuman mula sa mga salita ng Diyos. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo upang ano? Upang inyong matupad ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo. Ang dahilan ay lahat ng anim na putanim na aklat ng Biblia ay kaninong mga salita? Mga salita ng Diyos. Kaya di dapat bigyang kahulugan ng mga tao ang Biblia sa sarili nilang mga opinyon, mga teorya o mga ideya. Hindi sila dapat magdagdag ng sarili nilang anotasyon sa Biblia. Dapat nilang tanggapin ang sinasabi ng Biblia. Tumingin tayo sa Revelation chapter 22, verse 18. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Ang aklat na ito ay ang Biblia. Tama? Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng Biblia. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ano man na hindi salita ng Diyos sa Biblia, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lunsod na nakasulat sa aklat na ito. Pareho ito sa Deuteronomy chapter 4. Muling ipinakita ng Diyos ang kalooban niya sa huling chapter ng Biblia. Revelation chapter 22. Huwag magdaragdag o mag-aalis ng anuman mula sa Biblia. Kung magdaragdag ng anuman, idaragdag sa inyo ang mga salot. Kung mag-aalis ng anuman, aalisin ang bahagi ninyo mula sa banal na lungsod. Ito ang babala sa atin ng Biblia. Itinuring din ni Jesus ang bagay na ito na napakahalaga nang pumalupa siya dalawang libong taong nakalipas. Madali sana niyang naiwasan ang panganib. Natalo niya sana ang lahat ng mga sundalong dumating para hulihin at ipako siya. Gayunpaman, hinayaan niyang mangyari ang lahat ng iyon sa kabila ng pagkatangka ng mga alagad na pigilan sila. Determinado siya, umalupa ako bilang handog pangkasalanan. Kung iiwasan ko ang krisis para di maging handog pangkasalanan, kung gayon, paano matutupad ang sinasabi ng kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari at sino ang tutupad nito? Hindi ba ninyo nakikita ang determinasyon ng Diyos na tiyak niyang tutuparin ang anumang nakasulat sa Biblia? Pignan natin muli ang matatag na kalooban ng Diyos 
para tuparin ang Biblia sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26 verse 50. At sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Ito ang tagpo kung saan tinalikuran ni Judas Iscariote si Jesus para sa tatlongpong piraso ng pila at ibinigay si Jesus sa mga lingkod ng pinakapunong pari. Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakit. Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay nagunat ng kanyang kamay at bumunot ng kanyang tabak. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong pari at tinagpas ang tainga nito. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, Ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamatay. O sa akala mo ba hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa labindalawang pangkat ng mga anghel? Ngunit kung gayoy, paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari? Tiyak na may kapangyarihan at otoridad si Jesus para iwasan ang ganong kapanganib na sitwasyon at paalisin ang mga lingkod ng pinakapunong pari na dumating para arestuhin siya. Pero hindi niya ginawa yun, sinasabi. Paano matutupad ang kasulatan na sinasabing aalisin ng Kristo ang lahat ng kasalanan at pagdurusa ng sangkatauhan bilang sakripisyo ng handog pang kasalanan? Sino ang tutupad yun? Dito, muling pinatunayan ni Jesus na ang Biblia ay ang lubos ng mga salita na di kailanman pwedeng dagdagan o bawasan. Sinasabi sa atin ng Diyos na anumang nasusulat sa Biblia ay siguradong matutupad. Kaya ngayon, alamin natin ang ilang mahalagang punto sa anim na put anim na aklat ng Biblia. Pag nakikita ang Luke chapter 19, anong sinasabi nito tungkol sa layunin ng pagpalupa ni Jesus? Sinasabi nito na dumating siya para hanapin at ano? Dumating siya para hanapin at iligtas ang mga anak na nawala sa langit. Pag di tayo nagdaragdag o nag-aalis ng anuman mula sa makalangit na sistema at makalupang sistema, pero tignan ang mga ito base sa Biblia, malalakad natin ang tamang landas ng pananampalataya at mahanap ang sagot sa tanong, bakit kailangan nating maniwala sa Diyos Ama at Diyos Ina? Sinabi ng Diyos, huwag magdagdag o mag-alis ng anuman mula sa Biblia. Ngayon, tignan natin ang Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8 verse 5. Sila'y naglilingkod sa ano? Sa anyo at anino ng makalangit na santwaryo. Dito, pinag-uusapan ang santuario. Nang itinayo nila ang makalupang santuario, sinunod nila ang anyo ng makalangit na santuario. Kung gayon, naiibaba ang makalangit na santuario mula sa makalupang santuario? Hindi. Magkatulad sila, ang makalupang santuario ay dinesenyo sa modelo ng makalangit na santuario. Tungkol sa mga bagay na nangyayari sa lupa, sinasabi ng Biblia, sila ay kopya at anino, kung saan ang nasa langit ay ang kanilang katotohanan. Sinabi ng Diyos, itayo ang santuario sa lupa bilang kopya at anino ng makalangit na santuario, alinsunod sa eksaktong anyo nito. Pag-iisipin ang sistema ng pamilya sa lupa, naroon ang ama, ang mga anak na lalaki at babae, at sino pa ang nasa pamilya? Ang ina. Ito ay ang mundo ng kopya at anino. Kung gayon, nasaan ang katotohanan nito? Nasa langit. Ayon sa anyo ng makalangit na pamilya, ang makalupang pamilya ay nalikha. Tulad ng may ama sa pisikal na pamilya sa lupa, may Diyos bilang ama, sa espiritual na mundo, sa parehong paraan, tulad ng may mga anak na lalaki at babae, sa pisikal na pamilya, may mga anak na lalaki at babae, ang mga anak ng Diyos, sa espiritual, sa makalangit na mundo. Kung gayon, sino pa ang nasa pisikal na pamilya sa lupa? Ang ina. Kung gayon, tiyak na may makalangit na ina sa makalangit na mundo. 
ang kopya ay may ina. Kaninong kopya ito? Siya ay kopya ng nasa langit. Ang santuario ay di ang natatanging bagay na kopya at anino ng nasa langit. Ang lupa, ang mundo na tinitirahan natin, ay kopya at anino rin ng makalangit na mundo. Ipinaalam ito sa atin ng Diyos sa magitan ng santuario. Sinasabi sa Hebrews chapter 8 na ang lupa ay ang mundo ng kopya at anino. Kung gayon, alamin natin ang katotohanan tungkol sa paksa ng pamilya. Tignan natin sa Hebrews chapter 12 verse 9. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin at sila'y ating ginagalang. Hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? Hindi ba sinabi ng Biblia na may ama sa espiritual na mundo tulad ng may ama sa pamilya rito sa mundo na siyang anino? Oo, sinabi na mayroong ama. Dahil ang ama sa lupa ay kopya ayon sa anyo ng makalangit na ama, ang mundong kinabubuhayan natin ay kopya ng makalangit na mundo. Kaya gaya ng may espiritual na ama sa langit, may pisikal na ama sa makalupang pamilya. Si Jesus mismo, ang nagturo nito sa atin nang pumalupa siya. Tumingin tayo sa Matthew chapter 6. Mababasa sa verse 8. Huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa kanya. Sinabi ni Jesus na ang Diyos ay ating ama. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming sino? Ama naming nasa langit. Tinuro ni Jesus na ang Diyos ay ating Ama. Ang Diyos ay ating makalangit na Ama. Sa pisikal na pamilya sa lupa, mayroong Ama. Tulad nito, may Diyos Ama na nagahari sa buong sansinukob, sa kaharian ng langit. Hindi tayo dapat magdagdag o mag-alis ng anuman mula sa Biblia. Dapat lang natin paniwalaan ang katuroang ito, gaya ng sinasabi ng Biblia. Tanging sa ganun, makakapanatili tayo sa katotohanan. Kung gayon, isipin natin sino ang may kailangan ng terminong ama, ang babae ba, ay kailangang tawaging ama? Kailangan ba ng kapitbahay ang titulong ito? Kailangan ba ito ng pinsa ninyo? Sino ang kailangan gumamit nito? Kailangan ng mga anak ang terminong ito. Ang ama ay titulong ginagamit sa pamilya ng mga anak. Hindi kailangan ang terminong ito sa ibang relasyon. Sa pisikal na pamilya sa lupa, Naroon ang ama, mga anak na lalaki at babae. Tama? Tulad nito, sa espiritual ay may Diyos ama at mga anak na lalaki at babae ng Diyos, ang mga naniniwala sa Diyos. Patunayan natin ang lahat sa Biblia. Pumunta tayo sa 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo yung aking tatanggapin, at ako'y magiging ano? Magiging ama sa inyo. Ang Diyos mismo ang nagsabi nito, ako'y magiging ama sa inyo, at kayo yung magiging aking mga ano? Aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Dito sinasabi, kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Ibig sabihin, mga anak tayo ng Diyos. Mayroong Diyos Ama at mayroong mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Lahat ng bagay sa lupa ay perpektong tumutugma sa nasa langit. Mapapatunayan natin ito sa Biblia. Sa makalupang pamilya, 
Mayroong ama, mga anak na lalaki, mga anak na babae, at sino pa? Mayroong ina na gumaganap ng importanteng tungkulin sa pamilya. Tulad ng ang ina ay gumaganap ng importanteng tungkulin sa makalupang pamilya. Tiyak na may espiritual na ina sa espiritual na pamilya. Kailangan natin itong patunayan sa Biblia. Kung may espiritual na ina, lahat ng hindi naniniwala sa Diyos ina ay hindi maliligtas. Dahil nasusulat na kung magdaragdag tayo ng anuman sa Biblia, idaragdag sa atin ang mga salot. At kung mag-aalis tayo ng anuman mula rito, ang pribilehyo nating makapasok sa banal na lungsod ay maaalis. Nagdesisyon na ang Diyos, kaya walang sino man ang makapagsasabi. Makakapunta kami sa langit kahit di kami naniniwala sa Diyos ina. Walang taong makapagbabago ng hatol ng Diyos. Para mahanap ang katotohanan, dapat nating buksan ang ating mga mata at magpakumbaba. Sinasabi na dapat nating iyukod ang ating mga baywang para makuha ang katotohanan. Tanging pag nagpakumbaba sa harap ng katotohanan, makukuha natin ang katotohanan ang hinahanap natin. Ang makalupang pamilya at ang makalangit na pamilya ay may perpektong simetriya sa relasyon ng kopya at katotohanan. Malinaw itong pinapaliwanag ng Biblia. Sa makalupang pamilya, mayroong ina. Kung gayon, mayroon bang makalupang ina bilang kopya at anino ng makalangit na ina? Oo, mayroon. Kailangan nating patunayan na may makalangit na ina tayo sa Biblia. Kung sinasabi ng Biblia na wala siya, hindi natin kailangan maniwala kung paniniwalaan natin ang isang bagay na wala sa Biblia, maliligaw tayo. Tanggapin lang natin ang mga katuruan sa Biblia ng eksakto. Tignan natin ang sinasabi sa Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verse 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya. Na siyang sino? Siyang ating ina. Pag pinapakita natin ang bersikulong ito, ang ilang mga tao na di pa narinig ang tungkol sa Diyos ina ay nasosorpresa. Itinatanong nila, ang Biblia bang ito ay pareho ng sa akin? Okay, bakit hindi mo dalhin ang Biblia mo? Pagkatapos, ipinapakita natin ang parehong bersikulo sa Biblia nila. Naroon ang parehong salita. Hindi ba ibang sasabihin sa ibang wika? Okay, dalhin mo ang anumang wikang alam mo. At hinahanap natin ang parehong bersikulo at naroon ang ating ina. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Tiyak na nakasulat ito sa Biblia. Sinasabi ng Biblia na lahat ng sistema sa lupa ay perpektong minodelo sa mga makalangit na bagay. Ito ay importanteng bersikulo kung saan mapatunayan natin ang relasyon sa pagitan ng mga makalupang bagay at mga makalangit na bagay. Kung gayon, may mga titulo lang ba gaya ng ama, ina, at anak na lalaki at babae? Hindi. Mga kapatid, sa ano magkakaugnay ang mga miyembro ng makalupang pamilya? Sa dugo, tama? Dahil natanggap natin ang laman at dugo ng ating mga magulang, sinasabi nila, kayo ay aking mga anak na lalaki at babae. Kung gayon, ano ang naguugnay sa ating espiritual na pamilya? Tulad ng ang makalupang pamilya ay kopya at anino ng mga makalangit na bagay. Ang ating espiritual na pamilya rin ay nauugnay sa dugo. Paano ngayon ibinigay ng Diyos ang laman at dugo niya sa atin? Kanyang mga anak? Hindi ba ito napakahalagang katanungan? Alamin natin ang sagot mula sa Biblia. Pumunta tayo sa Matthew chapter 26. Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa? Ang terminong Paskwa ay maraming beses lumitaw at binigyang diin. Verse 18 At sinabi niya, 
Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin ninyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad. Sino ang nagsabi nito? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, gaganapin ko ang Paskwa kasama kayo. Tiyak na sinabi niya, na ipapangilin niya ang Paskwa. Verse 19, at ginawa ng mga alagad ang ayon sa ipinagutos sa kanila ni Jesus. At inihanda nila ang ano? Ang Paskwa. Si Peter at si John. Ang mga alagad na ito ay pinadala para ihanda ang seremonya ng mahalagang katotohanan ng Paskwa. Ngayon, gayon man, lahat ng mga simbahan ay hindi nagpapaskwa, maliban sa ating Church of God. Tunay itong kamangha-mangha. Kahit si Jesus mismo ay nagdiwang ng Paskwa at tinuruan tayo sa pagkapakita ng halimbawa. Hindi sila nagpapaskwa. Hindi ba ito nakakapagtaka? Kung gayon, bakit hinayaan ni Jesus ang sangkatauhan na ipangilin ang pista ng Paskwa? Narito ang napakahalagang dahilan. Tignan natin sa verse 26. Habang sila'y kumakain, ito ang tagpo ng paghahanda ng Paskwa at pagkain ng Paskwa. Ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kumuha kayo, kainin ninyo ito ang aking ano? Ibinibigay ang tinapay sa araw ng Paskwa. Sinabi niya, ito ang aking katawan. Tinukoy niya ang banal na tinapay ng Paskwa bilang ang banal na katawan ng Diyos at binigay ito sa kanyang mga alagad. Ito ang aking katawan at kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat. Ano ang nasa kopa? Kinuha niya ang kopa ng alak ng Paskwa at nagpasalamat ay binigay sa kanila na nagsasabi, Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang kaninong dugo, ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang mahalagang dugo at banal na katawan ng Diyos, ibinigay ni Jesus sa kanyang mga anak ang mahalagang tinapay at ahalak ng Paskwa bilang tanda at simbolo at inutusan silang ipagdiwang ang kapistahang ito. Sa mga magitan ng Paskwa, malinaw niyang ipinaalam sa kanyang mga anak ang katotohanan ng banal na katawan at mahalagang dugo ng Diyos. Sinasabi, ito ang aking katawan at ito ang aking dugo na nabubuhos para sa marami, para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sa ibang salita, ang mga nagpapaskwa sa pagkain ng tinapay ng Paskwa at sa pag-inom ng alak ay hindi kumakain at umiinom ng ordinaryong tinapay at alak. Ano ang kinakain? At iniinom nila, ibig sabihin, minamana nila ang banal na laman at ang mahalagang dugo ng Diyos. Sa makatuwid, ang mga hindi nagpapaskwa ay hindi masasabi sa harap ng Diyos, Panginoon, Panginoon, ako ay anak ng Diyos, pakiusap, iligtas ako. Kahit sinasabi nila, sa paningin ng Diyos, wala silang tanda ng pagpapaskwa. Hindi nakita sa kanila ang laman o ang mahalagang dugo ng Diyos. Kaya sasabihin ng Diyos, hindi ko kayo mga anak. Nasusulat ito sa aklat ng Matthew chapter 7. Tulad ng nakita natin dito, ang pagpapaskwa ay di simpleng seremonya ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak. Ang Paskwa ay araw ng tinatanggap natin ang banal na laman at mahalagang dugo ng Diyos. At ang seremonya ay ang banal na hapuna ng Paskwa. Sa makalupang pamilya, ang mga nagmana ng laman at dugo ng mga makalupang magulang ay tinawag ng mga anak. At ang mga nagpasa ng kanilang laman at dugo sa mga anak ay tinawag na ama at ina. Sa espiritual na relasyon din, dapat tayong magkaugnay sa dugo. Ang ugnayan natin sa dugo ay magagawa sa tinapay at alak ng Paskwa. Tulad ng sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. Pag minana natin ang banal na laman at mahalagang dugo ng Diyos, sa wakas ay matatanggap natin ang tatak bilang mga banal na anak ng Diyos. Pag naging ganong mga anak ng Diyos tayo, bibigyan tayo ng karunungan at pagkakaunawa para matawag natin ang Diyos, Ama at Ina. Maraming testimonya ng Biblia ang nagpapakita na may Diyos ina tayo at mabibigyan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Diyos ina. 
Tignan natin ang kaugnay na versikulo sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 26. Sinabi ng Diyos, Dalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Tinuturuan tayo ng Biblia na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay. Hindi lang si Ama ang lumikha sa sangkatauhan. Ano ang sinasabi ng Biblia rito? Lalangin natin ang tao. Ang Diyos na lumikha ng tao ay hindi iisa. Ang Diyos ay marami dahil ang Diyos ay tinukoy na natin. Hindi ito iisang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Ang Diyos ay isa at natatangi. Ito ay maling-mali. Ang Biblia ninyo, ang Biblia ko, at ang sa iba ay di magkakaiba, pero pareho ang mga salita at nilalaman. Dahil ang Biblia ay may orihinal na teksto, di maaaring magbago ang nilalaman. Tignan natin muli sa verse 26. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Dito rin, ano ang nasusulat? Sinabi ng Diyos, lalangin natin, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sinusubukang gumawa ng dahilan ng mga tao para ipaliwanag ang natin. Sinasabi nila, natin ay maaaring tumukoy sa mga anghel. Pero ang mga anghel ay di tagapaglikha na gumagawa ng tao. Sinasabi ng Biblia na ang mga anghel din ay mga nila lang na ginawa ng Diyos. Sa makatuwid, natin dito ay tumutukoy sa Diyos na may kapangyarihang gumawa ng tao. Ang sigurado rito ay hindi iisa ang Diyos. Ang salitang natin ay pinapatunayan yon, dahil pinapakita ng mga salitang natin at ating, ang Diyos ay nilarawan bilang pangmaramihan. Kung titignan ninyo ang ibang bersyon ng Biblia, makikita ninyo na pareho lahat Sinasabi nilang lahat, ating at natin. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sino ang nilalang ng Diyos? Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sinabi ng Diyos, nalangin natin ang tao sa ating larawan at lalaki at babae ay nalikha. Sa ekspresyon, ating larawan, makikita natin kung anong larawan ng Diyos ang mayroon. Nang nilikha ng Diyos ang tao, sinasabi, nalangin natin ang tao sa ating larawan, lalaki ay nalikha. At ang babae rin ay nalikha ng sinabi ng Diyos na langin natin ang tao sa ating larawan. Kung gayon, anong mga larawan ng Diyos ang mayroon sa Diyos na natin? Iyak na may lalaking larawan ng Diyos at babaeng larawan ng Diyos. Sa Diyos na may lalaking larawan, tinawag siya ng mga tao na Diyos Ama sa loob ng mahabang panahon. Kung gayon, ano ang dapat itawag sa Diyos na may babaeng larawan? Siyempre, siya ay tiyak na Diyos Ina. Hindi lang mayroong Diyos Ama, kundi pati Diyos Ina. At lahat ng mga tao ay nilikha ng Diyos Ama at ng Diyos Ina. Tanging mga anak ng Diyos ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Para maging mga anak ng Diyos, dapat nating manahin ang banal na laman at mahalagang dugo ng Diyos sa pamagitan ng Paskwa. Pagkatapos, tayo ay magiging mga anak ng Diyos at makakabalik sa walang hanggang tahanan Langit. Tungkol dito, ang Espiritu Santo mismo ay nagpapatotoo at nagpapatunay. Patunayan natin ito. Romans chapter 8 verse 16. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y ano? Tayo'y mga anak ng Diyos. Sino ang nagsulat ng aklat ng Romans? Sino sumulat nito na antig ng Espiritu ng Diyos? Ito ay si Apostol Paul. Sa ang simbahan kabilang si Apostol Paul? At anong mga seremonya ang ginaganap sa simbahang yun? 
Naroon ang pista ng Paskwa. Gayun din ang Sabat. Sinabi ni Apostol Paul sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23, Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus nang gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat. Ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, Ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Sa 1 Corinthians chapter 11, makikita natin kung paano ibinigay ni Jesus ang Paskwa. Nakita nating sinasabi sa Romans chapter 8 verse 16, ang Espiritu mismo, ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Nakilala niya tayo Bilang kanyang mga anak, sa pamamagitan ng ano, yon ay sa laman at dugo, na namanan natin mula sa mga magulang natin. Namanan natin ang laman at dugo ng Diyos, gaya ng sinabi ng Diyos, ito ang aking laman at ito ang aking dugo. Kung gayon, sino tayo? Tayo, ang mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Madali itong mapatunayan. Ang iba ay lalapit sa Diyos at magsasabing, Panginoon, Panginoon, nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan. Pagkatapos, anong sasabihin niya? Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kapag ang Espiritu, ang nagpatotoo, kasama ng ating mga Espiritu, na tayo yung mga anak ng Diyos, paano niya tayo kinikilala? Malalaman niya yon sa magitan ng laman at dugo ng Diyos na nasa atin. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Magpatuloy tayo sa verse 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Pumalupa ang Diyos Ama at Diyos Ina para hanapin ang kanilang mga nawawalang anak. Kaya dapat din tayong magkaisa sa pag-iisip na hanapin ang ating mga nawawalang kapatid. Sa espiritual na mundo, hindi natin matutukoy kung sino ang ating kapatid gamit ang ating mga pisikal na mata. Kaya ano ang hiniling sa ating gawin? Humayo sa Samaria at sa dulo ng lupa at magpatotoo tungkol sa magandang balita sa lahat ng bansa na walang ni isang nakakaligtaan. Umalupa ang makalangit na ama at ina upang hanapin at iligtas tayo. Dahil sa katotohanan ng tayo, ay mga makalangit na anak, hindi tayo makakita gamit ang mga mata natin. Pero nakikita ng mga anghel na tagapuksa kung sino ang pinagkalooban ng banal na laman at dugo ng Diyos. Para dito, inilalagay nila ang tatak ng Diyos sa ating mga noo. Inilalagay ng mga anghel ang tatak ng Diyos. Sinasabing, O, oh, ang taong ito ay anak ng Diyos. Sila ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Kaya napakahalaga at napakaimportante ng Paskwa para sa atin. Sa Luke chapter 22, sinabi ni Jesus, Pinakahangad kong kainin, nakasalo kayo, ang kordero ng Paskwa ang ito. Tignan natin ang Revelation chapter 22, verse 17. Revelation chapter 22, Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Tulad ng alam nyo, ang Espiritu ay ang Diyos na may lalaking larawan. Sa ibang salita, ang Diyos Espiritu Santo ay ang Diyos Ama. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi. Sa ibang salita, ang Diyos Ama at ang Diyos Ina na siyang babaeng ikakasal kay Ama ay nagsasabi. Anong sinasabi nila? Halika. Sino ang dapat puntahan ng mga tao? Dapat pumunta sila sa simbahang naniniwala sa Diyos Ama at Diyos Ina. Kung gayon, nasaan ang Espiritu at babaeng ikakasal? Ang simbahang naniniwala sa Diyos Ama at Ina ay iisa lang sa mundo. Yon ang Church of God. Ang Espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, Halika! At ang nakikinig ay magsabi, Halika! At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng ano? Ng tubig ng buhay ng walang bayad. Ang may ibig ay dapat pumunta sa simbahan kung saan sila tinatawag ng Diyos Ama at Ina. May ilang tao na nagsasabing, kilala ang simbahang yon. Dahil sa sikat nitong tagapangaral, mga kapatid, dapat nating mas pahalagahan ang kaligtasan kaysa sa anumang kasikatan. Ang simbahan ay para sa kaligtasan. Kung kilala ang isang simbahan, 
Dahil dumadalo roon ang ilang artista o mga maimpluwensyang tao, ang simbahan ay malina. Dapat maging kilala lang ang simbahan dahil naroon ang Diyos. Nasa simbahan natin ang Diyos. Higit pa rito, hindi lang ang Diyos Ama, kundi sino pa ang nasa simbahan natin? Nasa atin din ang Diyos Ina. Sa 175 na mga bansa sa mundo, pumupunta ang di mabilang na mga tao sa ating simbahan. Ang ating Church of God ay naging kilala. Sa kilalang lugar na ito, tayo ay naririto. Nasa atin ang Diyos Ama, ang Diyos Ina, at ang lahat ng makalangit na kapamilya. Magkaroon tayo ng higit na pagmamalaki rito simula ngayon. Lahat ng banal ng Diyos ay di dapat balewalain ang mga katuroang ito ng Biblia, pero iukit ang mga ito sa kaibutura ng ating puso, sa pagkakaroon ng tamang pananampalataya sa Diyos Ina, pati na rin sa makalangit na Ama, umasok tayo sa walang hanggang kaharian ng langit sa anumang paraan. Ginagarantiya ito ng Espiritu, kaya magkaroon tayo ng malaking pananampalataya na siguradong makakapasok tayo roon. Hinihiling ito na iskong tapusin ang sermon. Pagpalain kayo ng Diyos.